In this class, we shall calculate the energy in a mechanical wave. At any instant, the particles of a medium carrying a wave are in various states of motion. Suppose there is a wave passing through a medium. Right? A string hour. Okay. It's because the simple harmonic oscillation of each point. Right? The simple harmonic oscillation of each point. The position of the particle in the position change. In they are moving, which means that they have velocity. All right? That is the state of rest. That is the wave pass the string. That is the state of rest. This carries uh, energy. Right? That is the wave carrying medium. It carries also some energy. Right? It has some energy. It is the movement of the kinetic energy. It is the configuration change in the potential energy. Immediate deform work done. This work done is stored as potential energy. Okay? So there are contributions from the potential energy of deformation as well as from the kinetic energy of the motion. So let's calculate the total energy associated with one complete wavelength of a sinusoidal wave on a stretched string. Alright, so we have a sinusoidal wave and a full wavelength that associated with the energy that we have calculated. Alright, so we have a medium with a stretched string. We have an example. So let's calculate the total energy associated with one complete wavelength. Alright, one complete wavelength. This is one complete wavelength. Of a sinusoidal wave, a wave of this form, on a stretched string. Okay. Now, we will consider the techniques. We'll consider first a small segment of the string. A string in the right, wave motion supporting the string in the cheerio segment. That's right. why associated energy calculated And then we can integrate over the entire length. One wavelength that associated the energy and up and angle, if the segment in the math energy calculated, then we'll integrate over one entire wavelength. So, we'll calculate the chain of the area, and we'll segment the segment. We take it in such a way that it can be considered as straight. Here, right? segment is straight line at consider M, but in a French area segment, and we'll get another. Okay, where the x. X plus dx points at the at the third points at the carnival. Within the day, number the segment effectively straight on right? a segment on a So we don't know string initially the state of first developing in another, it's in this form. All right, at the move in the summit, state of movement, right? A particular state of movement, at the forming in another, right? Here, here situation and number consider another. Right. So, now usually have usually assumptions that we have to assumption, the displacements of the particles in the string are strictly transverse. The transverse vibrations in the string are strictly transverse. That's the magnitude of the tension, T, is not changed by the deformation of the string from its normal length and configuration. Okay. So, in the normal configuration, the normal configuration lies in binary uh, String tension and that is T now we are tension. All right. That a configuration change is our system tension T then ne and all right. So these are two simplifying assumptions that we are considering. Now our string in the area that we are mu in the latter and the mass per unit length are okay. So the mass of the small segment. So now we are talking about we are talking about a small segment of length of length. Let me draw it like this. We are talking about a small segment. Of length dx, right? That is x in dim, x plus dx in the daily learn. Right? Within the length and what another dx on. Okay. So the length of the string is dx. Apart in the mass, now we mu dx on that come. Right? Adon da in the transverse velocity now we do do y by do t. The rate of change of displacement in the transverse direction. Right? That is a partial derivative of y with respect to t. The transverse velocity on. The particles in a transverse movement to Matha Lun and I'm assuming upon ear movement to Garnola kinetic energy. I'm carrying kinetic energy the usual form half mass multiplied by velocity square. If it dx null length in the length of the string in the mass nor the mu dx and the velocity dou y by dou t and an angle kinetic energy of this segment can be written as half mu dx mu dx or the mass on a multiplied by dou y by dou t whole square dou y by dou t and the it's the velocity. Right, the half mv square in the form then. Okay. So that's the kinetic energy. Now we actually kinetic energy per unit length defines here. 
അതൊരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയും കൈനറ്റിക് എനർജി ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്നുള്ളതിനെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയും ഓക്കെ കാരണം ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് എന്ന ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെതാണ് ഓക്കെ സോ വാട്ട്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഇത് നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം സോ ദിസ് ഇസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി കെ ബൈ ഡി എക്സ് ഇത് നമുക്ക് കെ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഡി കെ ബൈ ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഹാഫ് മ്യൂ ഡോ വൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ലെറ്റ്സ് നൗ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ഫൈൻഡിങ് ദ എമൗണ്ട് ബൈ വിച്ച് ദ സ്ട്രിങ് വെൻ ഡി ഫോംഡ് ഇസ് ലോങ്ങർ ദാൻ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രെയിറ്റ് അതായത് ഇനീഷ്യലി സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് എലോങ്ങേറ്റഡ് ഓക്കെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡു വർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ടെൻഷൻ സ്ട്രിങ് ടെൻഷൻ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ഈ വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയണം ഹൗ മച്ച് ഹാസ് ഇറ്റ് ഡിഫോംഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത്ത് ഡി എസ് എന്ന് എടുക്കാം ആക്ച്വലി ചിത്രത്തിലുണ്ട് വിൽ ടേക്ക് ദിസ് ലെങ്ത് ആസ് ഡി എസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത്ത് ഡി എക്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്തുള്ള ലെങ്ത്ത് ഡി എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇസ് ഡി എസ് മൈനസ് ഡി എക്സ് ഓക്കെ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇത് എക്സ്റ്റൻഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡു വർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്ട്രിങ് ടെൻഷൻ ആൻഡ് ദിസ് വർക്ക് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് അപ്പ് അറ്റ് സ്റ്റോർഡ് അപ്പ് ആസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദിസ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി വരുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ടെൻഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡി എസ് മൈനസ് ഡി എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ഡി എസ് മൈനസ് ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഡി എസ് നമുക്ക് പൈതകോറസ് തിയോ ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡി എസ് സ്ക്വയർ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഡി എസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഡി എസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി വൈ സ്ക്വയർ ഓർ ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി വൈ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ബാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ് വിൽ ഹാവ് എ ഡി എക്സ് ബാക്കിയുള്ളത് വൺ പ്ലസ് ഡോ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് ഡോ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡെർവേറ്റീവ് എഴുതാൻ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ വി ആർ ലുക്കിംഗ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഓൺലി അറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് റൈറ്റ് എക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൈലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് നോക്കുന്നത് വേറെസ് വൈ വാസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി ആൻഡ് എക്സ് റൈറ്റ് ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വൈയുടെ ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ടേൺസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് വൺ പ്ലസ് ഡോ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ വോട്ട് ഇസ് എ എക്സ്റ്റൻഡ് ലെങ്ത് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫൈനൽ ലെങ്ത് ഫൈനൽ ലെങ്ത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് സ്മോൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡോ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ വൺ ഓക്കെ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വെരി സ്മോൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനെ ബൈനോമിയൽ തേർ ഉപയോഗിച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക
binomial theory we have done that approximated by in the world okay so potential energy is approximately equal to half t dou y by dou x holds uh, dou by dou x square dx that is potential energy now immediately we can find the potential energy per unit length or the potential energy density okay that is the potential energy divided by dx right is the dx in the length of the string in the potential energy so we can find the potential energy per unit length that would be half t dou y by dou x square okay so potential energy density this is written as du by dx which is approximately equal to half t dou y by dou x square okay now we can actually show that this kinetic energy density so this potential energy density that we calculated here is exactly the same as the kinetic energy density that we calculated earlier okay so we had the kinetic energy density dk by dx kinetic energy density there this was equal to half mu and then dou y by dou t square okay so we can actually show that half mu dou y by dou t square is equal to half t dou y by dou x square all right now wave equation of you can all right and then there are traveling wave solutions are not going to be suppose we are talking about traveling wave and then again i'm learning this y of x comma t has a specific form it depends on x and t in the combination x plus or minus vt y of x comma t and the general form here is like it is f of x plus or minus vt then okay f of z that is z is equal to x plus or minus vt okay but i'm like you're traveling wave in the speed i'm like i'll get here v was equal to square root of t divided by mu okay so we can use both this right now we'll use y is equal to f of x plus or minus vt and using this relation we can show that the kinetic energy density is equal to the potential energy density okay so let's do that first let's calculate dou y by dou x and dou y by dou t okay rendu namaku avashyamundu if a dou y by dou x so nammal pala vana cheythu kaniyana but we'll do it again dou y by dou x ennu parayunnathu ivide all right y is has the form f of x plus or minus vt and nammal f of z nanu ezhudunnathu okay so this can be written as dou y by dou x has the form this is do f by do z multiplied by do z by do x that's a chain rule right do f by do z is z in the math form function as undu namukine d f by d z nalla d f by d z aanu nammal f prime of z nalla so do y by do x is f prime of z multiplied by do z by do x nammal nokkane it's 1 right because z is equal to z is equal to x plus or minus vt so do z by do x is actually equal to 1 always okay as under do y by do x nalla namaku f prime of z nalla so this is f prime of z what about do y by do t do y by do t again this is equal to d f by d z multiplied by do z by do t okay d f by d z nalla namaku f prime of z nu varaya right angana nammal parannathu and do z by do t nammal nokkanengil do z by do t edukkana samayath z nu parannathu x plus or minus vt aan so do z by do t would be plus or minus v plus v ava minus v ava all right so multiplied by plus or minus v depending on whether it's right traveling wave or left traveling wave okay so under do y by do t nalla namaku plus or minus v f prime of z and ezhudam okay now let's calculate dk by dx that is dk by dx all right but dk by dx nalla idu namaku do y by do t nammal ivada calculate substitute cheyam ivada do y by do t square undu so this plus or minus don't matter square cheyumba kandum v square avu right plus or minus v ida square nu parayunnathu v square thaniyana so if we substitute this we will get dk by dx is equal to half mu half mu ivada thaniyundu do y by do t whole square nallu this is v square f prime of z square okay adu pole du by dx nammal calculate cheyam du by dx is equal to half t do y by do x whole square do y by do x on f prime of z done so this is half t multiplied by f prime of z square now we had also the relation v is equal to square root of t divided by mu or v square is equal to t divided by mu right we have v square add this expression v square equal to t divided by mu and it done angle right v square equal to t divided by mu and it done angle we get exactly this right so we see that dk by dx is equal to du by dx so the kinetic energy density is equal to the potential energy density 
അപ്പൊ ഈ ടു എനർജി ഡെൻസിറ്റീസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ജനറലി ട്രൂ റൈറ്റ് എല്ലാ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസിന്റെ കേസിലും ഇത് ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ ലീനിയർ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉള്ള സിമ്പിൾ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ട്രൂ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ദ എനർജീസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജീസ് ഈക്വലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു കൈനറ്റിക് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ സിസ്റ്റംസ് സബ്ജെക്ട് ടു ലീനിയർ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും ജനറലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വി ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് ഇൻ എ ജനറൽ മാന ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ സൈനസോഡിൽ വേവിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ സൈനസോഡിൽ വേവ് ഗിവൺ ആസ് എ സൈൻ ടു പൈ ന്യൂ T minus x divided by v, right? Y of x comma t is equal to a sin 2 pi nu t minus x divided by v. Now we can easily see that this is of uh, this function is of the form f of x minus v t. Okay, that is the right traveling wave one, right traveling sinusoidal wave one. Right? This can be seen like this. Okay, p expression number one coming. This can be written as minus a sin 2 pi minus sin power third coming. This is x divided by v. there's a new here so 2 pi nu x divided by v minus t okay because sin of minus x is minus sin x all right now we can multiply this new inside so this is minus a sin 2 pi and you have got x nu divided by v minus t nu okay namaku ariya v is equal to nu lambda so nu divided by v is actually equal to 1 by lambda so this can be written as x divided by lambda minus t nu nu can be written as v divided by lambda v divided by lambda okay ini 1 by lambda porthu edukane this is of the form minus a sin 2 pi divided by lambda and then here we have got x minus vt all right so this is a function of x minus vt right this is of the form f of x minus vt right adu undu adu right like travel in the sin wave aanu nammal parayathu but we have just written it in this form here that's all so we have got y is equal to a sin 2 pi nu t minus x divided by v now so, cardan transverse velocity calculate here u of x comma t is equal to do y by do t the partial derivative of y with respect to time okay appo ithra function the time derivative eduka namukku ariyam adhu nammal sin function the derivative eduka so this becomes a cos 2 pi 2 pi nu 2 pi nu t minus x divided by v all right but the sin function matter and all that we have another function of time in here so we have to multiply it with the derivative of this the argument in the time derivative want to multiply it okay so this becomes multiplied by 2 pi nu okay ee term in time dependence illa aage time dependence ulla term idu mathrame 2 pi nu t nallana so indha time derivative edukku we'll get 2 pi nu okay or we can write u of x comma t is equal to 2 pi nu a cos 2 pi nu t minus x divided by v okay idana transverse velocity as a function of x and t ini namukku ariyam e cosine inde maximum value nu orana 1 aanu cosine function inde maximum value 1 aanu right so when cosine is 1 the maximum we get the tra- maximum transverse velocity right adu cosine 1 nu edukkanengil baaki ullai namukku maximum transverse velocity nu velikkan this is u zero okay so we can write u of x comma t is equal to u0 cos 2 pi nu t minus x divided by v ivada u0 nu parayunnathu it's the maximum speed of the transverse motion transverse motion the maximum uh, allowed at the speed aanu u0 okay now let's see how these transverse velocities are distributed at time t equal to 0 adhaayathu x il ee transverse velocities enganeyanu distribute cheyappettekku namukku nokkam right at a particular time let's say t equal to 0 right again a uh, particular time we will look at the transverse velocities space in the other point where it changes in the string in the other point where it changes in the other point where it changes in the other point so we just put t equal to 0 okay and you will get u of x right t equal to 0 then this is u 0 cos 2 minus 2 pi nu x by v right because t equal to 0 then true any cos of minus x is also cos x because cosine is an even function we are going to write u0 cos 2 pi nu x divided by v okay ini it nu divided by v nu varana 1 by lambda aanu all right because v is equal to nu lambda okay nu divided by v is 1 by lambda so 1 by lambda nu write down you can also write this as u of x equal to u0 cos 2 pi x divided by lambda 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കേസിലുള്ള ഈ സൈനസോയിഡൽ വേവിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി കെ ബൈ ഡി എക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സീക്വൽ ടു ഹാഫ് മ്യൂ യു സ്ക്വയർ യൂന് വേറും ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ ദിസ് ഇസ് ഹാഫ് മ്യൂ യു സീറോ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ടു പൈ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ഇത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ സോ വി ഹവ് ഗോട്ട് ഡി കെ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് മ്യൂ യു സീറോ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ടു പൈ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ഓക്കെ ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡി കെ ഇത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ആണ് ലെറ്റ് സേ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കൈനറ്റിക് എനർജീസ് ഡി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് മ്യൂ യു സീറോ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ടു പൈ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഇത് ഡി എക്സ് എന്ന ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ മാത്രം കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ റൈറ്റ് അതായത് ലാംഡ എന്ന ലെങ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് right we know how to do that this is for a length dx so we have to integrate this from 0 to lambda okay so we can write k is equal to half m u0 square the dk ana all right we need to find the kinetic energy between 0 and lambda that is integral dk so when the limits are in 0 to lambda right so k is equal to integral 0 to lambda half mu u0 square cos square 2 pi x divided by lambda dx ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡി എക്സ് എന്നുള്ള ലെങ്ത് ഉള്ള ചെറിയ സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റി ആൻഡ് ദെൻ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഫോർ എ സ്മോൾ സെഗ്മെന്റ് റൈറ്റ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഫോർ എൻ എൻറ്റയർ വേവ് ലെങ്ത് ഒരു ഫുൾ വേവ് ലെങ്ത്തിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ഓരോ സെഗ്മെന്റിനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത കൈൻറ്റിക് എനർജീസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി റൈറ്റ് പ്രീ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് മ്യൂ യു സീറോ സ്ക്വയർ ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ലാംഡ cos square 2 pi x by lambda dx right we have integrated cheythu kazhiyumbo namaku k is equal to 1 by 4 lambda mu u0 square nu kittu right you know how to integrate this i hope right so if you carry out the integration the final answer is k is equal to 1 by 4 lambda mu u0 square okay appo integration namaku parichu illengi adu cheyandad enginayana nammal ubhayikkina trigonometric identity cos 2x equal to 2 cos square x minus 1 ഇങ്ങനെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നുള്ളതിന് വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇതാണ് ഇന്റഗ്രൽ സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഹാഫ് മ്യൂ യു സീറോ സ്ക്വയർ ഇന്റഗ്രൽ കോ സ്ക്വയർ ടു പൈ എക്സ് ബൈ ലാംഡ ഡി എക്സ് ഈ ഇന്റഗ്രൽ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഹാഫ് മ്യൂ യു സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ലാംഡ ആണ് ഓക്കെ ഈ കോ സ്ക്വയർ ടു പൈ എക്സ് ബൈ ലാംഡ എന്നുള്ളതിന് വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് കോസ് ടു എക്സ് ഇതിന് എക്സ് ആയിട്ട് ഇടുക കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കോസ് ഫോർ പൈ എക്സ് ബൈ ലാംഡ എന്ന് വരും റൈറ്റ് സോ ദിസ് ക്യാൻ പ്രസ് വൺ പ്ലസ് കോസ് ഫോർ പൈ എക്സ് ബൈ ലാംഡ ബൈ ടു ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഇനി ടു നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ വരും സോ ഇൽ ഗെറ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ മ്യൂ യു സീറോ സ്ക്വയർ ഹിയർ റൈറ്റ് ആദ്യത്തെ ടൈമിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എളുപ്പമാണ് Uh, this is ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ഡി എക്സ് ഉണ്ട് സോ ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഇസ് സിംപ്ലി എക്സ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സീറോ ടു ലാംഡ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ബിക്കംസ് ലാംഡ റൈറ്റ് അതായത് ആദ്യത്തെ ടേം ദിസ് ഡി എക്സ് ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലാംഡ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടേം ടേമിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്റഗ്രേഷൻ സീറോ ടു ലാംഡ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് വൺ വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ ആയി ബാക്കിയുള്ള ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ലാംഡ കോസ് ഫോർ പൈ എക്സ് ബൈ ലാംഡ ഡി എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സീറോ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം റൈറ്റ് കാരണം കൊസൈൻ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗിവ് എ സൈൻ റൈറ്റ് സൈനും ബാക്കി കുറച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സൈൻ ടേം മാത്രം നോക്കുക ഇനി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൊരു സൈൻ ടേം ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഫോർ പൈ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ റൈറ്റ
So this is the kinetic energy associated with one complete wavelength of the disturbance. Now, the total potential energy and calculate total potential energy exactly the same. We have to do kinetic energy density and potential energy density. Okay. So, we have to explicitly calculate it. So, the potential energy density is there. We had du by dx. du by dx is equal to half t dou y by dou x squared. Okay. If we have y, we have special case. We have case. Y is equal to. I will write it here. Y was equal to A sin 2 pi nu. Okay. T minus X divided by nu. That is number the Y. So X divided by V. This was uh, Y of X comma T. Alright. Fine. That is dou Y by dou X calculate. Yeah, no? Dou by dou X calculate. Yeah. You know how to take the derivative. Alright. You take minus sign. You take minus 1 by V. And you write some extra. Okay. And then there is also this 2 pi nu. Sin into derivative to the cosine. So you can find dou y by dou x to be minus 2 pi nu divided by v cos 2 pi nu t minus x divided by v. Okay. In either t equal to 0 and the substitute here, we will get dou y by dou x at t equal to 0, which is minus 2 pi nu a divided by v cos 2 pi nu x divided by v. In a nu by v and the line 1 by lambda and the angle, this becomes minus 2 pi a by lambda cos 2 pi x divided by lambda. Now, du by dx This was the potential energy per unit length or the potential energy density. So, du by dx will was half t dou y by dou x whole squared. So, du by dx equal to uh, 2 pi squared, whatever 1 by 2. Okay, there is a 1 by 2 here. Dou y by dou x whole square looking for 4 here. So that 4 and 2 will cancel. You get 2 pi square. Back here, 2 pi square a square t divided by lambda square. And cos square 2 pi x divided by lambda. Alright. Now we integrate. If integration is what we say. And you can do it again. And you will get u is equal to pi square a square t divided by lambda. Okay. U is equal to pi square a square t divided by lambda. Alright. The inter each formula integration we already say. So I leave this thing as an exercise. This integration is left as an exercise for you to practice. Okay, so we get the potential energy. Potential energy u is equal to pi square a square t divided by lambda. So we have u is equal to pi square a square t divided by lambda. In t equal to mu v square and substitute angle, we get u is equal to pi square a square divided by lambda multiplied by mu v square. Now this v square can be written as v can be written as nu lambda. But v square now then nu square lambda square near them. Okay, we'll cancel one of this lambda. This becomes u is equal to pi square a square mu nu square lambda. Okay, or we can write this as pi square a square nu square multiplied by mu lambda. Okay, now we have the kinetic energy calculated. We had the kinetic energy k is equal to 1 by 4 uh, mu lambda u0 squared. Alright, in here and the expression equal and the u0 is equal to 2 pi nu a and the result you see that. Alright, that is u0 is equal to 2 pi nu a an angle. u0 square is 4 pi square nu square a square. Alright, or pi square nu square a square is u0 square divided by 4. That is, we pi square a square nu square and the u0 square divided by 4. So this is u0 square divided by 4 nu lambda. Alright, which is exactly equal to this k. 1 by 4 mu lambda u0 square. Here also we have got 1 by 4 mu lambda u0 squared. Okay. Now total energy calculate. Total energy is half lambda mu u0 squared. Okay. We can add it. Okay. Now we have to lambda mu lambda length of string in the mass. Lambda mu is lambda length of string in the mass. Mu is mass per unit length. Okay. So this is of the form half m u0 square, but the u0 and there is no maximum transverse velocity. Okay, so this is actually equal to the kinetic energy of that piece of string of length lambda, right, if it is moving with the maximum transverse velocity u0 associated with the wave, right. That is, we will calculate the total energy of another. A string and the maximum transverse speed will move in bola. The lambda length of the string and the maximum allowed transverse speed will move in the kinetic energy. 
ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കാൽക്കുലേഷൻ സൈനോസോയിഡൽ വേവിന്റെ കേസിലാണ് പക്ഷെ ഇതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ് ഫോമിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും റൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈനസോയിഡൽ വേവിന്റെ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു വേവ് ക്യാരിയിങ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആണ് ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആദ്യം നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് വേവിന്റെ കേസിൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയുടെയും ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു സൈൻ വേവ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമിലുള്ള സൈൻ വേവിന്റെ സൈൻ വേവിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ലാംഡ ലെങ്ത്തുള്ള സ്ട്രിങ്ങിന്റെ സ്ട്രിങ്ങിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ലാംഡ മ്യൂ യു സീറോ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദർ യു സീറോ ഇസ് ദ മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ സ്പീഡ് ദാറ്റ്സ് അലൗഡ് ടു ദ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങിൽ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സ്പീഡ് ആണ് യു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ സമ്മറി സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ കൺക്ലൂഡ് ദ സെ